Estamos de volta com o bate-papo esportivo aqui na TV Horizonte. Eu tenho mais uma dica para vocês. A Orange Food chegou para você que não tem tempo de cozinhar, mas não abre mão de sabor e qualidade. E, é claro, praticidade. São refeições ultra saudáveis, práticas e saborosas. Experimente os deliciosos pratos, o filé mignon com purê de baroa, a tilápia ao molho cítrico ou o frango ao molho mostarda, entre outros. Ligando agora ou mandando um WhatsApp, você ganha 20% de desconto nesses pratos. Ou peça pelo site, usando o código BATEPAPO ESPORTIVO. Se você quer uma alimentação rápida, com praticidade e sabor, é só pedir na Orange. E o Atlético treinou ontem à tarde e pode ter dois desfalques para o jogo de amanhã contra o Figueirense no Independência pela Copa do Brasil. Edu Panzi, não participaram do treinamento ontem, nem Gabriel, conjuntivite, nem o Elias aí com uma inflamação na garganta. Como é que você vê aí um possível desfalque desses dois? E quem entraria para você na vaga desses dois? É, o, o Gabriel, aliás, são dois jogadores que vêm sendo muito criticados pelo, pelo torcedor atleticano, né? O Gabriel não vem jogando bem e, e o Elias é criticado por, por não ter uma posição meio que definida dentro de campo. A gente até sabe mais ou menos como ele joga, mas a torcida não entende. Tem muito torcedor que pede o Elias como volante. Quando ele fica como volante, o torcedor cobra o Elias lá na frente. Aí quando o Elias vai lá para frente, todo esse mesmo torcedor cobra o Elias lá atrás. É, eu acho que seria até interessante é, o, o Elias e o Gabriel não jogarem para a gente ver como que é o Atlético sem, esse, sem esses dois atleta, atletas. O problema é que é um jogo muito decisivo, né? E o Elias é um jogador importante, experiente, apesar de não estar agradando o torcedor. Eu acho que substitutos naturais seriam o Maidana, do, em relação ao Gabriel, e o Gustavo Blanco, para a posição do Elias, já que o Iago ainda está com, com problema de lesão, se recuperando. É, então não tem muito mistério, não. Se não der para o Gabriel, vai o Maidana. Se não der para o Elias, vai o Blanco, que até faz a função parecida com o Elias, chega bem à frente, mas é, se fosse para escolher, você vai ter que escolher um para não jogar. Eu ficaria mais tranquilo se o Gabriel não jogasse do que se o Elias não jogasse. Deve ter torcedor morrendo. Os caras querendo que o Elias joga, gente, mas é, mesmo que muita gente queira o Blanco, outros jogadores, o Elias ainda assim é muito mais jogador que, que esses atletas. O que precisa é que ele tenha uma posição definida. Se vai jogar como volante, se vai marcar ou se vai ser um jogador de meio de campo, um meia, para ajudar na armação. E o Atlético vai pegar um, um adversário que vai ter que ir para cima que é o Figueirense, apesar de eu acreditar que o Figueirense não vem aqui para ir para cima do Atlético. Agora, Vinícius, não foge muito desses nomes não, porque tem o Aroca também, que, tem, que pode entrar ali no meio, de repente pode fazer uma mudança, porque o Casares entrou bem nesses jogos aí, está cotado para voltar, mas aí o Otero também está voltando, você não acha que ele, de Luan, repente, tem bem, Luan, ou pode haver outra opção aí? Não, não? não, eu acho difícil, né? Acho difícil que não seja o Gustavo Blanco. O Aroca até pode fazer essa função, né? Ele tem jogado mais como um primeiro volante no Atlético desde que chegou. É, até pela condição física do Aroca, né? Ele jogou muito pouco nas últimas temporadas. É, acho que o caminho natural é mesmo a escolha do Gustavo Blanco ali no meio. Mas é, em caso de necessidade, pode fazer testes aí, né? O, o, o Thiago Larga, ele pode é, tentar um sistema até um pouco mais ofensivo, é, com o Aroca e o Eric jogando ali por dentro no meio campo com o Otero e o, o Roger Guedes, seria um time muito ofensivo. Precisaria muito do, do Casares, principalmente, jogar sem a bola. Então, até o Luan também pode fazer essa função ali no meio, se estiver bem fisicamente. O Luan tem pedido sequência de jogos, né? E acho que precisa ter mais minutos cada vez para que possa reassumir aquela condição física que a gente está acostumado. Mas acho muito pouco provável que o Thiago Largo surpreenda. Acho que é Maidana e Gustavo Blanco, se eles não puderem e tem jogar. tem a questão contratual do Luan também, né? Se não me engano, o contrato dele vence no fim desse ano. É, final do ano. E aí o Luan está pedindo para jogar justamente para que a situação dele seja definida. Em entrevista no, ao, a dois jogos, ele até chegou a comentar sobre isso. Que ele quer jogar mais justamente porque ele não sabe qual vai ser o futuro dele, se ele fica, se ele vai embora. Ele até já... Não falou em tom de despedida, mas ele disse que agradece ao Atlético, ao torcedor, justamente por essa simbiose que criou entre o jogador e o torcido e o clube. Eu só acho um risco, é, por tudo que viveu o Luan nos últimos anos, jogar quarta, domingo, quarta. Ele jogou contra o Berlândia. Ele jogou final de semana. E... Ele já fez... Depois, o, o Fred, lá do, do... Hoje em dia, fez um levantamento, né? Que depois da operação dele, foi o terceiro jogo que ele jogou 90 minutos e o décimo jogo que ele é, tem como sequência que ele entrou jogando. Eu acho que o Thiago pode dar uma segurada no Luan para o meio de semana, se quiser utilizar no final de semana, Campeonato Mineiro, jogo decisivo também. É, eu não me arriscaria quarta, domingo, quarta, domingo com o Luan, não, pela parte física. E o Gris citou aí o Aroca, 
não jogar porque não está bem fisicamente, a gente não pode esquecer, né, Gris, que na coletiva do Galo de apresentação da diretoria, não sei se você estava lá na sede, tá. eu perguntei para o Galo, é, eu falei, o atleta está querendo rejuvenescer o elenco, qual que foi a equação, qual conta que vocês fizeram para contratar um volante de 31 anos? E o Galo, na resposta, falou, não, porque o Aroca é o melhor teste físico do Palmeiras. Então, a gente é que dá desculpa física, eu aceito. O Atlético não pode dar desculpa física de Aroca, não. O Atlético está proibido de dar desculpa física do Aroca, porque contratou o Aroca pela parte física. Bom, vamos colocar aí a Ana Cláudia pra, nessa conversa aqui com a gente, com a participação do pessoal de casa, Ana. Vamos lá para os primeiros abraços de hoje para quem está participando aqui com a gente pelo Facebook e também pelo WhatsApp. Abraço para Ricardo Moreira, Éder Falcão, Edna Santos, Augusto Silva, Wilson Ferreira e José Milton de Contagem, que sempre nos acompanha aqui também. É, tem uma pergunta para o Edu Panzi, quem faz é o Cláudio do Bairro Serra, que é o seguinte, Edu, ele quer saber o que você acha dos meninos da base que estão no profissional e uh, o que você acha também da maneira que eles estão sendo utilizados. É, eu acho que você tem que ter muito cuidado para lançar jogador de, de base no time profissional. Você tem que aproveitar o, o momento do, do clube e o Atlético tentou lançar esses jogadores no início do Campeonato Mineiro, só que a coisa azedou para o clube, porque o Atlético foi muito mal no início do Mineiro e aí teve que dar uma segurada nesses atletas e jogar a responsabilidade para os mais velhos, né? para os profissionais que já estão há mais tempo no profissional. E o Thiago Largue novamente lançou mão deles agora, no final, porque o Atlético já estava classificado. Aproveitou a tranquilidade da rodada para eles jogarem. Mas tem que ir com calma. É, jogador de base não pode ser salvador da pátria, não. Eu acho que o Atlético está agindo bem. O Thiago Largue está sendo muito coerente e correto é, como vai lançando aos poucos esses atletas. Eles só precisam jogar mais o feijão com arroz, enfeitar um pouquinho menos. Bom, Ana Cláudia tem mais participação do pessoal de casa aí, não tem, Ana? Tem sim, agora a pergunta vai para o Vinícius, quem faz é o Gerson do bairro Salgado Filho. É, Vinícius, ele quer saber o seguinte, se você não acha que o Elias está devendo e tem cadeira cativa no galo, e se não é hora de colocar o Gustavo Blanco? É, um abraço para o Gerson. É, eu acho que o Elias está devendo, mas quase todo mundo está devendo, né? Eu quem não. no Atlético não está devendo? Talvez o Otero. Né? É, é, não esteja devendo no time do Atlético esse ano, Ricardo Oliveira e tal, a gente pode tirar um ou outro que tem correspondido dentro do que a gente imaginava e o Elias está abaixo como a grande maioria acho que o Elias é um jogador que pelo estilo dele, ele depende muito do coletivo né? o Elias depende de boas coberturas para que ele possa ir à frente com um pouco mais de tranquilidade, de boa organização para que ele possa chegar bem à frente e ajudar nas construções ofensivas então eu acho que o Elias não está entregando tudo que a gente espera, desde que ele chegou aliás a gente esperava muito mais do Elias quando ele foi contratado mas não, não sei se ele é o principal culpado pela fase ruim do Atlético e nem se é uma boa tirar ele não acho que o Gustavo Blanco se for titular por exemplo o Gustavo Blanco também é um jogador com alguns problemas físicos, precisa a gente ter uma sequência um pouco maior para avaliar, mas hoje para mim o Elias é titular desse time do Atlético e tem que continuar assim. Guilherme, falando ainda desse jogo de amanhã pela Copa do Brasil, você espera o, o Gris, o, o Panz disse que não espera que o Figueirense se jogue, apesar que ele precisa do resultado, perdeu de 1 a 0 lá, se fizer 1 a 0 vai para os pênaltis, empate da Atlético, como é que você espera que o Figueirense venha enfrentar o Atlético aqui? É um jogo bem estratégico, se você for pensar o próprio Atlético tem feito é, um pensamento de jogo, um plano de jogo, às vezes de esperar o seu adversário para tomar a iniciativa do jogo. O, Flumin... o Figueirense, perdão, ele precisa fazer o resultado, mas eu também não acredito, eu concordo com o Panza, ele não vai vir como um kamikaze para tentar fazer o resultado. Ele vai esperar o Atlético de alguma forma e tentar jogar no erro do adversário, quem sabe jogar por uma bola. Porque o técnico, obviamente, tem estudado e tem visto que o Atlético não, não é um time tão ofensivo quanto em outras temporadas. Eu e acho se que fizer primeiro... isso, Panzi, ah. se, o, se, o, se o Figueirense vier dessa maneira, aí o ideal seria o Atlético, então, ter um meia armador. Porque jogando só no contra-ataque, a gente viu que o Atlético não tem esse meia. Mas na hora de propor o jogo, o Atlético tem muita dificuldade com as retrancas. É, eu, eu acho que o, o jogo são 90 minutos, né? O Figueirense tem que ser inteligente, o Atlético também. Eu, eu não acho que o Figueirense vai chegar aqui desde o início e mandar para cima do Atlético, sabendo que o Atlético se dá bem com esse tipo de jogo. O Atlético joga em casa, o Figueirense pensando, ó, o Atlético se dá bem no jogo reativo, me esperando. Então, no primeiro tempo, eu vou esperar o Atlético, porque o torcedor que estiver no estádio vai querer que o Atlético é, se mande. E se o resultado estiver em favor do Atlético ainda no intervalo, aí para o segundo tempo você já pode esperar um Figueirense se mandando e buscando o resultado. E aí o Atlético tem que ser inteligente também, concordo com você. Você pode começar o jogo com o Casares, 
que você vai pegar um time mais fechado, você vai precisar do cara que, que enfia a bola. E se acabar o primeiro tempo com um resultado favorável ao Atlético, e o Figueirense vai ter que se mandar no segundo, aí você já pode colocar mais velocidade, porque você vai ter mais espaço. E aí a pergunta fica, se o Casares entrar, quem sai? É, hoje eu acho que vai sair o Eric, né? Se, se for para sair alguém, ou o Eric ou o Roger Guedes, né? Não, não acho que os dois têm jogado num nível bem parecido até agora. O Eric jogando fora de posição, né? É, jogando um pouco mais centralizado na grande parte das vezes. Hoje o único cara que não pode sair dessa trinca de meias do Atlético aí é o, o Otero, né? Tem jogado muito bem, tem sido o principal <risos> jogador do time. Então acho que se, se tiver que sair alguém, ou o Eric Você ou o Roger Eric. Guedes mais pro Eric. Para sair? É. Eric. Eric também? Concordo. Também vai no Eric? Vou. Rapaz, eu acho que eu sou o único que eu acho que, que vai o Roger Guedes. Não sei, eu não acho que o Roger Guedes está desempenhando o que ele deveria desempenhar, não. Eu vejo ele, ele caindo, apesar que em todos os jogos saem os dois, né? É, ele sempre, sendo substituído sempre, sempre os dois. Né? Aliás, ô, Breno, deixa eu aproveitar aqui. O Panzi falou agora há pouco do, do, do Alexandre Galo lá na entrevista coletiva. É, e, e o Alexandre Galo, ele deu uma entrevista coletiva de novo esse final de semana e, e me incomodou muito um aspecto, né? Porque uma mentira dita várias vezes, ela acaba virando verdade, né? E, e o Galo quis vender para o torcedor do Atlético nesse fim de semana que o Atlético está mal no Campeonato Mineiro porque fez uma grande reformulação no time. E não é bem verdade. Se a gente for pegar o time do Atlético que tem jogado a base do time titular, ele tem quatro novidades, né? O, o Roger Guedes, o Eric... O Ricardo Oliveira. Ricardo Oliveira e o lateral direito, que é o Patrick, que já foi jogador do clube, que conhece boa parte desses caras que estão aí. Então, assim, é, é, o Atlético até contratou bastante, mexeu consideravelmente muito no elenco, mas dizer que o desempenho do time é ruim porque foi feita uma grande reformulação é uma grande mentira. É, o, o desempenho está ruim por uma série de outros fatores, inclusive por ficar mudando de técnico mês após mês. Né? Aliás, então, foi um história. show de coisa errada a entrevista, né? Primeiro, elogiar, que o, que o Galo não se omite, né? Ele é dos poucos diretores então, eu vou te que pediu o seguinte, Edu, da entrevista. Você vai segurar e nós vamos falar tá. sobre isso no próximo bloco, Beleza. porque a Ana Cláudia tem que dar um recadinho aí, pessoal de casa. Isso aí. Se você busca qualidade de vida, um bom condicionamento físico, controle de peso ou quer melhorar o seu rendimento no treino e nas práticas esportivas, venha para a Tel Esportes. A atividade física eleva a qualidade de vida em todos os aspectos. Seu corpo e mente mudam e com isso você se torna mais feliz. A equipe de assessoria esportiva conta com educadores físicos preparados para te acompanhar em corridas de rua, trilhas, caminhada, triatlo e natação, além de ter o um atendimento diferenciado, com planejamento de planilha individualizada, treinamento presencial e à distância e treinos personalizados. Quer saber mais? Acesse o teoesportes.com.br ou ligue no 991861700. Se exercite, bata metas e faça amigos. E nós vamos para um rápido intervalo e voltamos falando tudo sobre o Cruzeiro que joga no sábado contra o Patrocinense. Não sai daí.